ভাই আমি আসলে খুব হতাশ হয়ে যাচ্ছি ভাই এখন আমি বর্তমানে অফিসে আছি তৃতীয় শ্রেণীর একটা পোস্টে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মোটামুটি সম্মানজনক বাট ভাই এত করাপটেড আসলে আজকে ছয় মাস জয়েন করলাম এখনও স্যালারি হয়নি অফিসের একটা সমস্যার কারণে খুব করাপটেড দেখা যাচ্ছে লগা না পারতে হবে আউট এক্সট্রা ইনকাম এগুলো দিয়ে চলতে হচ্ছে এই করাপটেড জায়গায় আসলে ভাল লাগতেছে না আমার কিছু করারও নেই আসলে আমার বলার মতো কেউ নাই আসলে খুব স্ট্রাগেল করে আসলে শিয়াল কুকুরের মতো লাইফ লিট করে এই পর্যন্ত আসছি দেশের বাইরে যাওয়ার একটা ইচ্ছা অনেক আগে থেকে ছিল বাট টাকার কারণে কখনো সম্ভব হয়ে ওঠে নাই এতটাই গরিব আমি আসলে বলার মতন আসলে দিনে আনি দিনে খাই এরকম মানসিকভাবে না বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এই দেশে এই যে কিছুদিন আগে গতকালকেই তো আগুনাপুরে কতজন মানুষ মারা গেল কোনো ন্যায় বিচার নাই কোনো জাস্টিস নাই রুলস রেগুলেশন নাই রুল অফ ল নাই কিছুই নেই এই দেশে আসলে আমি আর মাঝে মাঝে না নিজের ব্যক্তিগত জীবনের যে সমস্যা এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের যে অবরল পরিস্থিতি এই কারণে না আসলে আমি দেশের বাইরেও যেতে পারছি পারতেছি না আর এগুলো অ্যাকসেপ্ট করতে পারতেছি না তো মাঝে মধ্যে সুইসাইডাল চিন্তা আসে ভাল লাগে না আসলে কিছুই গরিব হয়ে অনেক বড় বিপদে পড়ে গেছি আসলে এতটা গরিব আসলে কি বলবো আসলে আমার বলার কিছু নাই আমি মেন্টালি খুবই ভাই ডিপ্রেসড আসলে এই দেশে গরিব হয়ে জন্মানো ওটা একটা অপরাধ অনেক বড় অভিশাপ এটা আমি আমার লাইফের প্রত্যেক পদে পদে ভাই ফিল করতেছি এবং ফিল করতেছি এবং হয়তো ভবিষ্যতে ওই দেশে থাকলে এরকম ফিল করব আমরা এতটাই মেরুদণ্ডহীন জাতি যে হচ্ছে আমরা একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হতো আসবার ভাবি নিজেদের মধ্যে স্যাক্রিফাইস করার কোনো মেন্টালিটি নেই তো এই কারণে এইসব জাতির এই যে আগুনে পুড়ে মরা রাস্তায় ঘাটে অ্যাক্সিডেন্ট করে মরা এগুলো আমাদের নিয়তি হয়ে গেছে এর জন্য আমরা নিজেরাই দেয় আমি মনে করি এই দেশের জনগণই দেয় এই দেশের সরকার তো দায়ী অবশ্যই জনগণের হচ্ছে তার থেকে বেশি অংশ কারণ তারা অন্যায় দেখে তার প্রতিবাদ করে না নিজেদের আখের গোছানোতেই ব্যস্ত আমি একেবারে আর কি ছন্ন ছাড়া ছিন্নমূল বলতে পারেন আমি আর কতটুকুই করতে পারবো তাও নিজের এত অসহায় পরিস্থিতিতেও যতটা পারি আমি বলি মানুষের সাথে শেয়ার করি আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি আপনি জানেন অনেকে আপনার আমি অনেক সরকারি চাকরিজীবী অনেকে আপনার ভিডিও ভিডিও পাড়েছি তারা ভয়ে হচ্ছে ওগুলোর লাইকও দেয় না ততটা ভীতু আর কি জাতি সে সরকারি চাকরি করে সে সরকার বিরোধী কোনো পোস্টে লাইক দিতে পর্যন্ত ভয় পায় শেয়ার করতেও ভয় পায় আমি আপনার পোস্ট শেয়ার করি হয়তো আমি আমার টাইম লাইনে শেয়ার করি আর আমার লাইফের এমন একটা পরিস্থিতি এখন আমার চাকরি আছে কি নাই বেঁচে আছে কি নেই এইগুলো আসলে ম্যাটার করে না কিছু আমি কেয়ারই করি না আসলে লাইফের ওই যে বলে না মুনির চৌধুরীর কবর একটা নাটক আছে সেখানে বলে না যে অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে কবর বা এরকম কিছু একটাতে অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে সো আমারও আসলে ওইরকম অনুভূতিটা ভোতা হয়ে গেছে একেবারে আপনারা যারা অডিয়েন্সে আছেন আপনাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে বলতে হবে যে উনি এখানে ভুল কি বললেন এই যে উনি বললেন যে এটা তো একটা অসভ্য দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে সিস্টেমেটিকলি অসভ্য একটা দেশ পাশাপাশি এই দেশের মানুষগুলো অসভ্য এবং এই দেশের এই অবস্থার পেছনে এই মানুষরা দায় আড়াইতে পারেন না এই কারণে এইসব জাতির এই যে আগুনে পুড়ে মরা রাস্তায় ঘাটে অ্যাক্সিডেন্ট করে মরা এইগুলো আমাদের নিয়তি হয়ে গেছে এর জন্য আমরা নিজেরাই দেয় আমি মনে করি এই দেশের জনগণই দায়ী এই দেশের সরকার তো দায়ী অবশ্যই জনগণের হচ্ছে তার থেকে বেশি অংশ কারণ তারা অন্যায় দেখে তার প্রতিবাদ করে না নিজেদের আখের গোছানোতেই ব্যস্ত এই কথাটা তো আমি অনেক পর্ব হাজারবার হাজারভাবে আলোচনা করছি হাজারবার এই পয়েন্ট মেক করছি যে ইয়েস একটা দেশ সভ্য করে সেই দেশের ইনস্টিটিউশনস বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সেই ইনস্টিটিউশনগুলো আবার চালায় হইতেছে মানুষ সো ইট গোজ ইন আ সাইকো এই মানুষগুলো যদি অসভ্য হয় তাহলে আপনি যত ইনস্টিটিউশন বসান কোনো লাভ নেই এরা পলুটেড করে ফেলবে করাপটেড করে ফেলবে সেই ইনস্টিটিউশনকে এবং সেই পয়েন্ট মেক করতে গিয়ে কত রকম উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে দেখাইছি যে আমেরিকাতে হচ্ছে ট্রাম্প সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জ করছে আমেরিকান সিস্টেমকে সুসভ্যতাকে ইনফ্লুয়েন্স করার ম্যানুপুলেট করার পারে নাই জায়গায় জায়গায় তার দলীয় লোকজনই তাকে বাধা দিছে 
on the other hand bangladesh e sokol ain kanun niyom protishthan sob kichu ra bidesh theke dekhe dekhe copy paste korche bangladesh lawless land yes kintu ei law gula kintu ache sob boi khatar modhe ei okormonner dol hoyteche sob desher baire theke churi dari kore khata bhorche copy paste kore chotha kintu egulo application nai jara apply korbe era hoyteche sobai oshadhu lok era hoyteche sob sobai bodmaish ebong aro alochona kore dekhaichi je apnar ei je yahyamin ni shuniye dirgho din kotha bolte chhi ei point gulo alochona kortechi je ek protarok ei protaroker pashe darae porche aro 50 jon protarok ebong aro 50 jon shikkhito era shobai sarkari medical theke pass kora doctor ebong hijabi ore babare ek ek joner je dharir size ar hijaber size to apni jei angle theke ashen apni ei ei desher tothagotito dharmik lokjon ei desher tothagotito shikkhito lokjon ei desher tothagotito bibhinno protishthaner lokjon shob khane hoyteche gunda panda diye bhorti তো সেইখানে এই যে এই লোক যে বললেন কারণ উনি তো এগুলোর মধ্যে থাকেন উনি সরকারি চাকরি করেন উনি সারাদিন এগুলো দেখেন এগুলোর মধ্যে থেকে উনি ফ্রাস্ট্রেটেড ডিপ্রেসড সুইসাইডাল এবং উনি এগুলোর অংশ হইতে চান না বিধায় বা পারেন না বিধায় খোদা তালা ওনাকে বাংলাদেশে ওই ক্ষমতা দিয়ে পাঠায় নাই দেখেন যে কথাটা সবসময় বলি বাংলাদেশে কারা ভালো আছে সুখে আছে যে এগুলা এই দেশের এগুলোর দ্বারা বদার্ড না এগুলোর মধ্যে চড়ে পড়ে খাইতে পারে তেলবাজি করে চামবাজি করে এবং এগুলো দ্বারা বদার্ড না আশেপাশে যা হয় কোনো কিছু না নাথিং সুয়েজ দেন তারা দেখবেন সবসময় সুখে শান্তিতে আছে এবং তাদের চেহারার মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটতেছে একটা সুখ শান্তি আর যারা ভালো লোক ভদ্রলোক সৎ লোক এরা এই দেশে টিকতে পারে না এরা এই দেশে থাকলেও অশান্তিতে ভোগে তো এই জন্য সবসময় আমার যে থিওরিটা যারাই দেখবেন এই দেশ নিয়ে ভালো কথা বলতেছে যারাই দেখবেন পজিটিভ মারাইতেছে এই দেশ নিয়ে গুণগান গাইতেছে আপনি ধরে নিতে পারেন যে এরা এই দেশে কোনো ভদ্রলোক ভালো থাকতে পারে না কোনো চামবাজি করে এরা বেনিফিট নিচ্ছে কোনোভাবে আমি শিওর এই যে এই ভদ্রলোকের মতো কত লক্ষ লক্ষ তোরা কোটি কোটি বাংলাদেশ উনি রেপ্রেজেন্ট করতেছেন বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষকে যারা এগুলো বলে না যারা এগুলো শেয়ার করে না ভয়ে শেয়ারই করে না ভয়ে কোন দিক থেকে কোন বিপদে পড়বে এই ভদ্রলোক আমি তো ভুলে গেছিলাম পরে উনি আমাকে রিমাইন্ড করালেন পরে খেয়াল করলাম যে ওনাকে নিয়ে আমি অনেক আগে একটা এপিসোড করেছিলাম ডেডিকেটেড এই চ্যানেলে উনি হচ্ছে একটা সরকারি অফিসে চাকরি করতেন সেই সরকারি অফিসে চাকরি করার সময় ওনার হইতেছে উনি একজন সম্ভবত ভূমিহীন এরকম কিছু বিধায় ওনার স্থায়ী ঠিকানার নিয়ে একটু ঝামেলা আছে এই কারণে উনি চাকরি হারাইছেন এই কারণে ওনাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তো এইরকম ঘটনা ঘটলে আমি জানি না যে মানে লাইক মানুষের আমি সব বাংলাদেশের সবার লাইফ এগুলো কুণ্ডামি পাণ্ডামি চলতেই থাকে এবং উনি দেখতে পান ওনার আশেপাশে সকল ধরনের অন্যায় অনিয়ম করে লোকজন পার পেয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র ছ্যাবলামি তেলবাজি দলবাজি করে সোলামা শুকন আইফার হোসেন ইয়াহি আমিন কুশল সুষমা রেজা এরা চড়ে পড়ে খাইতেছে বাংলাদেশে এরা প্রতারক থেকে শুরু করে এরা বিশাল রামরাজত্ব এদের আর এই ভদ্রলোক কোনো অপ অন্যায় অপরাধ না করে উনি আজকে একজন ভূমিহীন এটা একটা ওনার অপরাধ বিধায় ওনাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে অ্যাড্রেসের হেরফেরের কারণে আমরা আপনারা আমরা সবাই জানি আমাদের এভাবে এই দেশে যেটা সবসময় বলি যে অসভ্য দেশে আইন কানুন করা হয় সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষণ করার জন্য এবং চোর গুন্ডা বদমাশগুলোকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এরা আইন ব্যবহার করে ষোলো আনা যেখানে এই যে ইয়াহি আমিন সে আদালতের হাইকোর্ট দেখাই দিছে যে এটা বিচারাধীন আছে এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে না সো গুন্ডা বদমাইশ এরা হইতেছে ষোলো আনা হইতেছে আইন আদালত সিস্টেম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষণ করা করা হয় এইসব আইন আদালত সিস্টেম ধরা আপনার ক্ষেত্রে পায়ে পায়ে ধরা হবে আমি যখন দুই গত বছর বাংলাদেশ গেছিলাম সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি যে পাসপোর্ট অফিসের তারা তাদের জুরিসডিকশান চেঞ্জ করছে বিধায় আমার ওয়াইফের অ্যাড্রেসের হইতেছে থানাটা বদলাই গেছে আমাদের কোনো দোষ নাই আমি যখন অ্যাপ্লাই করছি তার পাসপোর্ট দেখে আমি অ্যাড্রেস লিখছি তার পাসপোর্ট দেখে সকল তথ্য ঢুকাইছি সো আমার এন্ডে আমি কোনো ভুল করি নাই তারা তাদের এন্ডে তারা বিন্দুমাত্র মানবিক হওয়া তো দূরের কথা মানুষের নাকে রশি দিয়ে কী পরিমাণ সাফারিং আমার সেই ঘটনা আপনারা এপিসোড দেখলে জানবেন সাফারিং কাকে বলে যে এখানে আমার ওয়াইফের খালু হইতেছে পাসপোর্ট অফিসের সবচাইতে বড় একজন ইয়ে আর কি ডিরেক্টর সো উনি ফোন দিলেই কাজ হয়ে যায় ওনাকে সবাই চিনে সারা বাংলাদেশের সকল পাসপোর্ট অফিসের সবাই একটা আমি চিনে আমি চাই না সেই রাস্তায় যেতে আমি চাইছি যে সঠিক প্রক্রিয়া করতে এবং হ্যারাসমেন্ট তাকে বলে এবং শেষ পর্যন্ত নাকে খত দিয়ে ওই খালুরে ফোন দিয়ে ওনাকে দিয়ে আলটিমেটলি মুখে মুখে আসতে পারছি আমেরিকান দাঁড়িয়ে সব আটকে যেতাম কোনো অপরাধ না করে কোনো অপরাধ না করে এবং ওই খালুকে ফোন দিলে কিন্তু আমার এক সপ্তাহে কাজ হয়ে যায় আমার এতদিন খানিও টানা লাগে না এবং তখন আমি এই জিনিসটাই বারবার ভাবতেছিলাম যে যাদের খালু নাই আজকে যদি আমার ওয়াইফের খালু না থাকতো তাহলে কিন্তু আমি আজকে পুরো ফ্যামিলি শুধু ধাটকা পড়ে গেছিলাম আজকে আমার চাকরি বাকরি সব কিছুর গুহা মারা যেত আমার তখন চাকরিতে জয়নিং ছিল জানুয়ারির এক তারিখে আর আমার রিটার্ন ফ্লাইট ছিল ডিসেম্বরের ছাব্বিশ তারিখে বোধ হয় এই যে দেশের মানুষের সাফারিং এই সাফারিংয়ের মধ্যে এই কারণে আমি বলি ধরেন যারা এই দেশকে ডিফেন্ড করে যারা ধরেন আমি যে মানুষ অসভ্য দেশ বলে গালাগালি করি যারাই প্রতিবাদ করে আমি
শিহাব আহমেদ তুহিন উনি কি পরিচালক না 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 উনি একজন হুজুর আচ্ছা ভদ্রলোকের স্ট্যাটাসটা একটু পড়ি দেখি তো অবাক করতে পারেন কি না আপনাদেরকে গত ছয় সাত মাস ধরে বিভিন্ন সরকারি অফিসে দৌড়ানো লেগেছে যেটা হয়তো আমাকে আমার সারা জীবনও দৌড়াতে হয়নি বিভিন্ন মানুষের কাছে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যেতে হয়েছে এদের অনেকেরই দাঁড়ি আছে কেউ কেউ পাঞ্জাবি যোগ্য পড়েন তাদের সেলফের এক কোনা ইসলামী বইপত্র দেখতে পাওয়া যায় ভুল করবেন না উনি কিন্তু একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম তথাকথিত হুজুর কিন্তু নেই যিনি লিখতেছেন উনি নিজেই দেখেন কাক কিন্তু কাকের মাংস খায় না এবং আমাদের দেশে একটা অসভ্যতার কালচার আছে এটিগুলো সব কিছু কালচারাল আমরা চা আশেপাশে যা দেখতে দেখতে বড় হই যার মধ্য দিয়ে উঠি আমরা জানতে অজানতে আমরা ওই রকম মানুষ হয়ে যাই তো যেই কারণে এই সোনার বাঙালির সমিতি করার একটা কিন্তু তাদের বিল্টি না আপনি দেখবেন যে কোনো একটা অন্যায় নিয়ে কথা বলবেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা একটা ডিফেন্সিভ মোডে চলে যাবে ওরা ডিসমিসিভ মোডে চলে যাবে আপনি ধরেন যে এখন ডাক্তারদের কোনো ইয়ে নিয়ে কথা বলবেন ডাক্তারগুলো যা আছে সব একটা ডিসমিসিভ ডিফেন্সিভ মোডে চলে যাবে শিক্ষক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সকল পেশা হুজুর এরা সব খালি ডিসমিস এবং ডিফেন্স করবে এবং কারণে ছোটোবেলা থেকে এগুলো দেখে বড় হয়েছে যে কিছু হলে পান্ডামি করতে নেমে যেতে হবে কোনো সততার কোনো ব্যাপার নাই তো এই ভাই ওনাই কিন্তু বিল্টিন বাই ডিফল্ট ওনার মধ্যে কিন্তু এই মোট থাকার কথা যে হুজুরদের কোনো অন্যায় দেখলে কথা বলা যাবে না ইগনোর করতে হবে ওই প্রতিপক্ষ হইলে ষোলো আনা সারিয়ার কবিটের পায়ে পায়ে দোষ ধরতে হবে কিন্তু একটা হুজুর যত রকম পান্ডামি করুক খালি ইগনোর করতে হবে তখন এটাই কিন্তু আমাদের দেশ এটাই আমাদের দেশের ধার্মিক মানুষ বলো না শিক্ষিত মানুষ বলো না এদের কোনো নীতি নৈতিকতার নও না এদের লাইফে সো এই ভদ্রলোক কিন্তু এই পরিবেশে বড় হয়েছেন পটেন্সিয়াল উনি এই মেন্টালিটির হওয়ার কথা সেই মেন্টালিটিকে ছাপায় উনি একজন হুজুর হয়ে এই দেশে হুজুরগুলো যা কইরা বেড়া সেটা উনি দেখতে পাচ্ছেন হি ক্যান সি ইট তার মানে বুঝতে হবে কি পরিমাণ সাফারিং ওনাকে করাইতে হয়েছে এই দেশ এই দেশের হুজুরগুলো কী পরিমাণ সাফারিং ওনাকে করাইছে যে হি ক্যান সি থ্রু ইট নাও এই 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 থিক লেয়ার ভেদ করে তো ছয় সাত মাস ধরে বিভিন্ন সরকারি অফিসে দৌড়ানো লেগেছে যেটা হয়তো আমাকে আমার সারা জীবনও দৌড়াতে হয়নি বিভিন্ন মানুষের কাছে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যেতে হয়েছে এদের অনেকেরই দাঁড়িয়ে আছে কেউ কেউ পাঞ্জাবি যোগ্য পড়েন তাদের সেলফের এক কোনা ইসলামী বইপত্র দেখতে পাওয়া যায় অথচ এরাই কথায় কথায় মিথ্যা বলে মানুষের উপর জুলুম করে অন্যের হক মেরে খায় কথার বর খেলাপ করে নির্লজ্জের মতো ঘুষ খায় আমি মাঝে মাঝে অনেক আগ্রহ নিয়ে এদের ফেসবুক প্রোফাইল ভিজিট করি বিভিন্ন কুরআন হাদিসের কথা রামাদান জুমার শুভেচ্ছা আলেমদের ভিডিও দিয়ে প্রোফাইল ভরা তাহলে সমস্যাটা ঠিক কোথায় রাস্তায় বের হলেই দাঁড়িওয়ালা জব্বাওয়ালা তো অনেক দেখি মুসলমানের দেখা কেন পাই না যে মুসলমান মিথ্যা বলবে না মানুষের উপর জুলুম করবে না অন্যের হক মেরে খাবে না ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা রাখবে ঘুষ খাবে না দেখেন এই 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 ভদ্রলোকের স্ট্যাটাসটাই সিম্পলি আমি তো মনে হয় প্রতি পর্বে একবার করে এই পয়েন্টটা মেক করি এই যে আমি আমার গতকালকে একটা ঘটনা ফেসবুকে লিখছি আমার যে এখানে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটিতে আমি আমার ওভার কোর্ট একটা ফেলে আসি মোটামুটি দামি পোশাক তো ফেলে এসে আমি প্রায় আধ ঘন্টা পর আমার সম্বিত ফিরছে ফেরার পর দেখেন এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশি যেটা বলি বাংলাদেশ আমাদের ব্রেন ওয়ার্ল্ড ভিউ সব ফাঁক আপ করে দেয় সো এই দেশের একটা আমেরিকানার মনে হয় না মাথায় চিন্তা আসবে যে আমার জিনিসটা কেউ চুরি করে মেরে দিছে কারণ তারা এগুলো দেখে বড় হয় নাই আমরা যেহেতু বাংলাদেশ থেকে উঠে আসছি আমাদের মাথায় ফার্স্টেই চিন্তাটা আসে এবং এই এই বাস্তবতাগুলোকে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না যে আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন কোন সভ্যতা থেকে আসছেন কোন কালচার থেকে আসছেন সেটা কীভাবে আপনার ব্রেন সব কিছু ফাঁক আপ করে দিছে কীভাবে আপনাকে একটা কুলুষিত চিন্তার মানুষ বানায় ফেলছে ডোন্ট আন্ডার এস্টিমেট দিস থিংস সো আমার মাথায় যখন এই চিন্তাটা আসছে তখন আমি ভাবতেছি যে এই ভাবাটনাটা আসলে ঠিক আদৌ ঠিক হচ্ছে কি না যে কেউ মেরে দিবে দশ বছর আমেরিকায় আসি আমেরিকা তো দেখতেছি এটা এরকম হয় না ইউজুয়ালি হয় না হওয়ার কথা না একেবারে যে হয় না তা না একদম লাইক এটা খুবই আনইউজুয়াল আর কি তা আমি সেখানে গেলাম যাওয়ার পর পাইলাম না সেখানকার যারা সিকিউরিটি স্টাফ যে যাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম নাই আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলাম নাই আমাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কোন লাইন দিয়ে আসছো এই লাইন নাকি আমি বললাম যে হ্যাঁ এই লাইন দিয়ে তারপর একজন এদিকে তাকে দেখালো যে দূরে একটা কোনো একটা টেবিল ওই টেবিলের মধ্যে উপরে টিকি রাখা আছে আমাকে দেখালো যে ওইটা নাকি বললাম ইয়াস তারপর তারপর মনে মনে সত্যি কথা বলতে লজ্জা পাইলাম যে কেন আমি এই সন্দেহটা ওদেরকে করতে গেলাম কেন এই চিন্তাটা আমার মাথায় আসলো যে সম্ভবত আমার জায়গাটা এরা মেরে দিচ্ছে সাথে সাথে এটাই ভাবলাম যে এই চিন্তাটা আমার মাথায় কেন আসলো একজন এক বাঙালি বিধে আসলো তারপর লাস্টে যেই কথাটা লিখলাম যে আমাদের কালচারে হলে পঞ্চাশ জন অভাবী চোর ও একাত্তর জন স্বাভাবিক চোর কাড়াকাড়ি করে মেরে দেওয়ার পর ফেসবুকে মতিনা মানোয়ারার ছবি পোস্ট করতে বিধায় মাথায় কুচিন্তা না এসে পারেনি আর কি আমার মাথায় কোন চিন্তাটা এই চিন্তাটা এই কারণেই আসছে যে আমাদের দেশে হইলে পঞ্চাশ জন এই জিনিসটা তো চুরি করতই এবং দাঁড়ি টুপি জিনিস যে ভদ্রলোক হুজুর যিনি স্ট্যাটাসটা দিলেন ওনার অভিজ্ঞতা যে আশেপাশে সব
তাইলে এইভাবে প্রতারণা করা এবং সেই প্রতারণা ধরার পর একের পর এক একের পর এক মিথ্যা বলে যাওয়া মিথ্যা বলে যাওয়া এবং এরা সবাই মিলে ডিফেন্ড করা যেখানে কুসো জানে সুষমারা জানে সবাই খুব ভালো করে জানে ইয়াহিয়ার কী কী ডিগ্রি আছে এরা একের পর এক মিথ্যা ইয়াহিয়া কখনো রোগীকে প্রেসক্রিপশান দেয় নাই ডিগুলো কুশল্যের সিল ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে এখন আমরা ক্লিয়ারলি অডিও মেসেজ আছে কি জানি বলে ইয়াহিয়ার যে সে অডিও ভয়েস তার ভয়েস পুরো রেকর্ডটা প্রমাণ আছে তার সে তারপর প্রেসক্রাইব করা নাই অমুক করা নাই তুমুক করা নাই ডিগ্রি পাওয়ার আগে করা নেয় সব কিছু এখন একেবারে ডাহা মিথ্যার উপর মিথ্যার উপর মিথ্যার উপর মিথ্যা একটা ন্যূনতম ধার্মিক মানুষ হইলে ধরেন যে যেটা সবসময় বলি যে আইনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এমনভাবে কনসিডার করা হিট অফ দ্য মোমেন্ট কোনো অপরাধ করে ফেলছে কিনা গরিব মানুষ পরিস্থিতির কারণে করছে কিনা এরা কিন্তু কোনো গরিবও না এরা হিট অফ দ্য মোমেন্টও করে নেই রিমোর্সলেস অপরাধী আজকে যদি এমন হইতো ইয়াহিয়া সেই কাজ করছে কুশল সুষমারে যা মুনমুন তারা এই কাজগুলো করছে জিনিসটা দেশের সামনে এভাবে যখন ধরা পড়ে গেল সাবা সবাই এত ক্ষুব্ধ হইল হতাশ হইল কষ্ট হইল তখন তাদের মধ্যে ন্যূনতম অপরাধ বোধের জন্ম নিছে যে আচ্ছা কাজটা ঠিক করা হয় নাই আচ্ছা এইভাবে দাঁড়ি টুপির অপমান করা উচিত হয় নাই আচ্ছা এইভাবে করে মানুষের সাথে মানুষের বিশ্বাস নিয়ে প্রতারণা করা উচিত হয় নাই খারাপ লাগছে তাদের তারা রিমোর্সফুল হয়েছে তাও না অ্যাগেন আপনি কিন্তু ইউট থিং যে এরা সত্যিকার অর্থে হয়তো মন থেকে ধর্মকর্মের প্রতি এদের ইয়া আসে কিন্তু এদের কোনো রিমোর্স নাই এরা যে পরকালের কথা বলে এরা মারা যাবে এরা এদের পরকালের ন্যূনতম এদের কাজে কোনো প্রমাণ পান যারা পরকালে বিশ্বাস করে এদের কাজ করবে ন্যূনতম প্রমাণ পান এরা ধর্মে আজকে ইয়াহি আমি দেখি সে আবার ভিডিও আপলোড করে কত কথা বলে বেড়াইতেছে শুনলে মানে অবিশ্বাস্য যে এই লোক এই লেভেলের প্রতারক আমরাও নামাজ পড়ি আমরা চাই না নামাজই বারো কিন্তু আমি যখন সমাজের দিকে তাকাই সমাজে মানুষের আচার আচরণ পরিবারে আচার আচরণ আমাদের কাছে মনে হয় যেন মুসুরের সংখ্যা কমতেছে ইসলামের ভালোবাসার সাথে তাদের যে ব্যক্তি পারিবারিক মূল্যবোধ সামাজিক চরিত্র সেই জায়গার কই জানি একটা বড় ডিসকানেক্ট রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম বা সাহাবারা যখন ইসলামে আসছেন সাথে সাথে তাদের তাদেরকে তারা রোল মডেল হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যে ওখানে একটা অনেক বড় গ্যাপ তো দেখেন এদেরকে দেখে এই যে ভদ্রলোক আমাকে মেসেজ পাঠাইলেন ভয়েস মেসেজ পাঠাইলেন যে এই হুজুর ভদ্রলোকের স্ট্যাটাস দিলেন হতাশ হয়ে যে হাজার হাজার মানুষ এই দেশে গুমরে কাঁদে এটা সামনে আসার এই গুন্ডা পান্ডা মাফিয়াদের তাণ্ডব এই প্রতারকদের তাণ্ডবের কারণে এরা সামনে এসে মুখ খুলে কথা বলারই সাহস করে না ইউটিউবে গেলে কিছু পজিটিভ মারা নিয়ে আসে ফেসবুকে গেলে আরিফার হোসেনার এবং সোলামা সুখন পজিটিভ মারায় দখল নিয়ে রাখছে সব কিছুর এইখানে আসলে হুজুর ইয়াহি আমিন থেকে শুরু করে যখন হুজুর রূপ আসে এরা সব কিছুর দখল দেয় মানে যেইখানে যায় শুধু রাম রাজত্ব আর রাম রাজত্ব কিন্তু এরা খুব ভালো করে জানে এরা কারা এই জন্যে এই যে ভদ্রলোক নিজের ছেড়ে পালাইতে চাচ্ছেন উনি মেন্টালি ডিপ্রেসড উনি এগুলো নিতে পারতেছে না চারপাশে দেখে আমার কাছে আমি সবসময় এটাই এরকম সত্যি কথা বলতে ইন মাই মাইন্ড আমি এভাবে ফিল্টার করে ফেলি মানুষকে ইনভলন্টারিলি যে এই দেশের এই নৈরাজ্যের কালচার এই মগের মূল্য কি অসভ্য দেশে কারা ভালো আছে কারা ভালো নয় কারা আমি যখন বলি এই দেশ অসভ্য দেশ কারা রিলেট করতে পারে কারা পারে না কাদের সাথে এই কথা রেজোনেট করে কাদের সাথে করে না যাদের সাথে রিলেট করে না যাদের সাথে রেজোনেট করে না এরা এই অসভ্যতার টুল এই দেশে এই পরিমাণ খারাপ নাই যে এই পরিমাণ সংক্ষুব্ধ এই দেশেদেরকে করতে পারছে এই যে হুজুর বললেন উনি চারপাশে খালি দাঁড়ি টুপি দাঁড়ি টুপি কোরআন শরীফের হায়া তার চারপাশে খালি অন্যায়কারী ভণ্ড প্রতারক এই কথাটা সবসময় বলি যে ওয়েস্টে হইতেছে মুসলিম দেখা যায় না কিন্তু ইসলাম দেখা যায় আর ইস্টে হইতেছে ইসলাম দেখা যায় না কিন্তু মুসলিমের কোনো অভাব নাই এগুলো দেখার পর ধর্মের প্রতি সম্মান রাখা ধর্মকে সম্মান করা ইটস এ চ্যালেঞ্জ